Ciao a tutti ragazzi, questo è Pancast Reaction, il format dove guardiamo e commentiamo i vostri video. Se anche tu hai un video da consigliarmi, scrivilo qua sotto nei commenti. Partiamo! Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Pancast Reaction. Oggi andiamo a vederci eh, un video di una band storica del panorama punk rock italiano. Infatti sul sito dei ragazzi di All You Need Is Punk Webzine, eh, che se non seguite vi invito a seguire, eh, vi invito a seguire soprattutto la pagina eh, Instagram e Facebook dei ragazzi di All You Need Is Punk, poi comunque vi lascerò in descrizione i, i link. Eh, comunque dicevamo sul sito è apparsa, mi è apparsa questa news. Guardi in anteprima il video di Il Dr. Jekyll dei Meat for Dogs. Uh, per chi non, non conoscesse i Meat for Dogs, penso veramente pochi di voi, i Meat for Dogs sono uh, dicevo una storica uh, punk rock band italiana uh, di Catanzaro, se non sbaglio, uh, che sono in giro già da parecchi anni, mi sembra dal, dai primi anni 90 al 93-94, quindi uh, compiranno 30 anni di attività quest'anno, da quello che... che che mi ricordo o hanno già compiuto i 30 anni di attività quest'anno comunque qua i ragazzi di Olio Nidis Punk scrivono il singolo Il Dottor Jekyll anticipa il nuovo album Dottor Jekyll e i suoi guai in uscita il 24 novembre per Overdrive e semplicemente dischi quindi tra meno di un mese uscirà appunto un nuovo disco Dottor Jekyll e i suoi guai il ritorno in studio 15 anni dall'ultimo lavoro in studio Il Gioco datato 2008 sono questi gli anni che sono serviti ai Meat for Dogs per raccogliere le idee e l'ispirazione per comporre il nuovo CD Il Dottor Jekyll e i suoi guai. Non capisco se è Il Dottor Jekyll... No, secondo me il disco è solo Dottor Jekyll e i suoi guai e il pezzo si chiama Il Dottor Jekyll. Comunque, eh, la composizione tra prove e registrazione è durata non più di tre mesi. A distanza di qualche anno la band è tornata al Sound Farm Studio di Gianluca Molè, responsabile della registrazione di Il Grande Bluff. Nel disco troviamo la cover di Addicted to My Girl, un tributo da parte dei Meat for Dogs a uno dei loro gruppi punk rock preferiti, i Real Swinger. La copertina è stata affidata nuovamente all'artista catanzarese Lucio Parillo, Parillo, Parillo che ha curato anche i precedenti artwork. Il risultato di tutto questo lavoro è la somma dei suoi graffianti ritmi sostenuti in melodie contagiose. Come sempre, it's only punk rock. Ok, eh, novità per la band, Ok, poi qua trovate tutto il, il resto della... Ah, ecco, i micro nascono nel 93, nel corto di Eugenio Rocco Gianchi, e la loro grande passione per il punk rock. Ok, come dicevamo, quindi il 2003 segna il trentesimo anniversario della band. Ok, perfetto. Eh, andiamo a vederci il video, dai. Il video di eh, il Dr. Jekyll sulla pagina di, appunto, di Overdrive Records. Vediamo un po'. Bello qua intanto molto anni... Molto fine anni 90, inizio anni 2000, questa cosa delle videocassette. Ma ah, qua è, deve essere proprio... Deve, non so se è un film, cioè se è un pezzo, uno spezzone di un qualche film tratto da... Cioè uno spezzone tratto da qualche film che parla di Dr. Jekyll o sono delle riprese loro queste? No, dai, sarà sicuramente uno spezzone di un film. Sì, decisamente. Nella notte c'è qualcuno che ci osserva, sono un ombra ma nessuna identità. Ok, quindi qua abbiamo la doppia, la doppia location stanza eh, bianca e eh, live non sai quando colpirà è un pericolo chissà forse è solo un inspiegabile mistero nasce il giorno e la sua maschera scompare ritorna a piano la realtà suoni proprio 
classici suoni da punk rock melodico di, di, dei primi anni 2000, metà anni 2000. Può sembrare uno di noi, è detaccito se vuoi, nei suoi occhi villa un fuoco di terrore. Il giorno in mezzo alla città, la nostra caccia se ne va. Come in un brutto sogno vuoi scappare via, dottor Jack e Mr. Hyde. Troppe immagini confuse nella mente. Tutte queste maschere, tra l'altro c'era il tipo con i dread, prima sembrava uno degli Slipknot con quella maschera. Un corpo doppia identità, non può farne a meno ormai, è del tracito se vuoi, non c'è modo di sfuggire al suo destino. E in giorno in mezzo alla città. Anche, anche questo, l'uso dei megafoni per dare questo eh, filtro tube così alla voce molto anni 2000. Figo, mi riporta indietro ai vecchi tempi. bridge un po' più lento mid tempo quel, quel duro sembrava un, un dottore un dottore pazzo Solo, super solo punk rock eccolo lì il tipo degli Slipknot Cory Taylor del punk rock il finale bello mi è piaciuto bello eh, allora beh suoni magistrali proprio da classico punk rock eh, d'altri tempi come piace a noi il video ha anche girato girato bene un po statico forse mi aspettavo che, che mettessero più eh, agganci con quella storia del video registratore eh, che c'era all'inizio video invece poi dopo si è trasformato in un video presa live e, e va bene così tra l'altro con situazione anche figa eh, molto movimentata e, niente questo è il ritorno dei Meat for Dogs il Dr. Jekyll eh, sulle, mi sembra molto lineare sulle tracce di quanto eh, erano i Meat for Dogs quando li ascoltavo io quando ero ragazzino quindi Uh, sicuramente sarà un gradito ritorno per coloro che uh, amano il punk rock uh, diciamo duro e puro il punk rock italiano duro e puro come, come, era, come era quello dei Meat for Dogs uh, aspettiamo il disco e così ce lo ascoltiamo tutti insieme nel frattempo io vi metto qua sotto tutti i link per andare a beccarvi i Meat for Dogs per andare a beccare i Regaz di All Unity Spunk e, e niente ricordatevi di seguire il canale e di prendere le medicine se no vi trasformate anche voi in Dr. Jekyll e Mr. Hyde e niente ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi